بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم آپ کو بالبک نامی شہر کے بارے میں بتائیں گے اس شہر کو سورج کا شہر کہا جاتا تھا حسب روایت ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین گرامی کسی دور میں یہ شہر سورج کا شہر کہلاتا تھا بالی جو کہ اس شہر کی زمین کا مالک تھا غالباً اسی کے نام کی مطابقت کے لحاظ سے اس شہر کا نام بالبک رکھا گیا تھا مشرق وسطی کی ابتدائی تہذیبوں کے دور سے ہی یہ مقام ایک اہمیت کا حامل مقام تصور کیا جاتا تھا مارک انٹونی نے بالبک کلوپترا کو سونپ دیا تھا یہ شہر اس وقت تک اس کی ملکیت میں رہا حتیٰ کہ وہ اگسٹس سیزر سے شکست کھا گئی اس نے اس مفتوحہ علاقے کو اپنی محافظ فوج کا قصبہ بنا لیا اور بال کو جوپیٹر کے ساتھ تبدیل کر دیا آنے والی صدیوں میں بالبک اپنے فاتحین کا نشانہ بنتا رہا جنہوں نے اس شہر کا قبضہ حاصل کیا انہوں نے اس شہر کو اپنا نشانہ بنایا تھیوڈوسیس نے جوپیٹر کی عبادت گاہ کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا تاکہ اپنے حال کے لیے راستہ نکال سکیں سارسن جو کہ کرون وسطی کے لکھاری اس نام کو شام اور فلسطین عام طور پر عربوں کے لیے بکثرت استعمال کرتے تھے یا ان عربوں کے لیے استعمال کرتے تھے جو شمالی افریقہ سے متعلق تھے جنہوں نے اسپین اور سسلی فتح کیا تھا اور فرانس پر حملہ آور ہوئے تھے ان سارسنوں نے سلیبی جنگوں کے دوران اس شہر کو حفاظت کرنے والے ایک قلعے میں تبدیل کر دیا تھا جرمن جو لبنان کے ترکی حکمرانوں کے لیے اتحادی تھے انہوں نے اٹھارہ سو ننانوے میں عبادت خانوں کی کھدائی شروع کر دی پہلی جنگ عظیم کے بعد لبنان فرانسیسی حکومت کے عارضی اختیار میں آ گیا اور فرانسیسیوں نے بھی کھدائی کا کام جاری رکھا اور ان کے بعد لبنانیوں نے بھی کھدائی کا کام جاری رکھا بالبک کا بالا حصار دو اہم عبادت گاہوں کا حامل ہے جوپیٹر کی عبادت گاہ ایک بڑی عبادت گاہ ہے یہ عبادت گاہ تیسری صدی بعد از مسیح میں تعمیر کی گئی تھی اس میں ایک بڑا پورچ بھی ہے جس کے چوراسی ستون بھی تھے یہ ستون اسوان مصر سے منگوائے گئے تھے ان میں سے محض چھ ستون اب باقی ہیں جوپیٹر کی عبادت گاہ کی نسبت باک حص کی عبادت گاہ قدر بہتر صورت حال کی حامل ہے در حقیقت یہ عبادت گاہ شاید ایک نوجوان مقامی دیوتا کے ساتھ منسوب کی گئی تھی اور رومن قبضے کے دوران یہ باک حص کی عبادت گاہ بن گئی تھی بالبک کی کھدائی اور تعمیر نو اس بات کی اہمیت کا انکشاف کرتی ہے جو رومنوں نے ان عمارات پر سر انجام دیا جو ان کے زیر تسلط آئیں اور اس قصبے کی اہمیت کا بھی انکشاف کرتی ہے جو انہوں نے اپنی مشرقی سلطنت کی راہ میں بنایا تھا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتے داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ